வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் ஹூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் வீ கேர் ஷாம்பு ஹேர் கலர் சோ தினமுமே நம்ம வணக்கம் தமிழா பார்த்து நீங்க எல்லாரும் ஜாலியா சுவாரஸ்யமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படி நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்க போது நம்ம வணக்கம் தமிழா கண்டிப்பா பாப்ஸ் எல்லா நாளுமே வந்து வணக்கம் தமிழா நாளே வந்து ஸ்பெஷலா தான் இருக்கும் பாப்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு தத்துவம் இருக்கு என்கிட்ட தத்துவம் நம்ம வாழ்க்கைன்றது ஒரு ஆன் ஆஃப் மாதிரி என்ன புரியல வெல்கம் <laughs> 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 பாண்டியராசா இருக்கும் தான் போகும் ஸோ ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப படம் இது ஸோ எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க இன்னைக்கு ஸோ தி ரீசன் பேண்ட் இட் அவங்க தான் கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 அது ஒரு 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 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டராக இருந்தது சரின்னு உடனே ஒருத்துக்கிட்டேன் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு ரொம்ப அப்படியே ஜெகன் எங்கிட்ட கேட்டால் நீ பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அப்படி இல்லை நான் பா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணது தான் அப்படி கிடைச்ச வாய்ப்பு தான் இது அப்புறம் சன் பிக்சர்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க நான் இன்னும் ஹாப்பி இது டபுள் ஹாப்பி இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி எப்பவுமே வந்து நட்டி சார் ஒரு படம் பண்றாரு அப்படின்னாலே கண்டிப்பா வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே அந்த படத்தை போய் பார்ப்பாங்க எல்லாருமே வந்து பயங்கரமா என்டர்டைன் ஆவாங்க சோ இந்த படம் நம்ம வீட்டுல அதே மாதிரி வந்து ஒரு குடும்ப பாங்கான படம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நடிக்கும் போது எப்படி சார் இருந்தது மனசு சந்தோஷமான ஒரு விஷயங்க ஏன்னா எனக்கு பர்சனலா ஃபேமிலி பிடிக்கும் என் ஃபேமிலி ஜாயின் ஃபேமிலி தான் நான் எங்க அம்மா அப்பா எங்க அண்ணா அண்ணி பசங்க எல்லாம் என் சிஸ்டர் எல்லாம் கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் தள்ளி தான் இருக்காங்க சோ நல்ல ஒரு சண்டே ஆனா கூட நாங்க ஒரு பத்து பேர் வீட்டுல ஒன்னா இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி கூட்டு குடும்பமாக இருக்கிறது வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இந்த படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தமிழில் ஒரு பழமொழியே இருக்கும் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லைன்னு ஸோ அதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் ஏன்னா ஃபேமிலி இஸ் அல்டிமேட் உங் உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எல்லோரும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எதை வேணாலும் போய் வெளியில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் பேசிக் லைஃப் மோட்டோ என்ன சூப்பர் சோ நீங்க வந்து பேசிக்காவே ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இல்லையா அப்போ நீங்க வந்து ஆக்டும் பண்றீங்க சோ இந்த படத்துல வந்து நீங்க வந்து நீரோ சார் அவர் கூட வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பீங்களா இந்த மாதிரி இந்த ஷார்ட் இப்படி இருக்கலாம் அப்படிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பீங்களா அந்த ஷார்ட்ட பத்தி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜெனரலா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் டுவர்ட்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபி என்ன புது லென்சஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுவோம் ஓகே புது பிராண்ட் ஏதாவது வந்தா இன் டம்ஸ் ஆஃப் கேமரா நாங்க அத பத்தி பேசிப்போம் ஏன்னா அவர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அவர் ரெண்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்கும்போது என்னென்னா யார் மெயினாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பார்வை தான் அதில் முக்கியமாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் அவரே வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி முடிஞ்சால் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ட்ராலி தள்ளும் போது ஒரு நண்பர் கொஞ்சம் தடுமாறினார் நம்ம ட்ராலி தள்ளி விட்டேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பண்ணல சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து லெஜெண்ட்ரி டிரெக்டர் பாரதி ராஜா சார் அவர் வந்து டேரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலே வேறு லெவலில் இருக்கும் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து நிறைய படங்களில் அவர் நடித்து பார்க்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் சீன்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ அவரோட சேர்ந்து வந்து ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த அனுபவம் எப்படி சார் ரொம்ப அதை நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு கிஃப்ட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அது என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் அவர் வந்து ஒரு 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 தமிழ் சினிமாவோட பாதை மாறுறதுக்கே மிக முக்கியமான மனிதராக இருந்தார் இப்போ அவர் பாண்டியராசர் ரெண்டு பேரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவர் கேட்பார் அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுவார் அவரை அப்பா நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க என்ன ஒரு கலைங்க என்னையா என்ன பேச விட மாட்டேங்கிற நீ என்ன பாதியில் நிறுத்துறையா அப்படின்பார் அவர் இல்லைப்பா இந்த அருண்மொழி வருமா நீ இவ்வளோ பேசுனா போதும் அப்படின்பார் அவர் அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஸ்டேஜிங் வந்து இம்ப்ரோவைசேஷனில் வர்றது தானே ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் அதை பார்க்கும்போது ஃபன்னியாகவும் இருக்கும் ஜாலியாகவும் இருக்கும் நான் அவ்வளோ பெரிய மனுஷர் அந்த எனர்ஜி விடாமல் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அவர் நைட்டெலாம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டூ மேட்ச் ஆஃப்டர் 
அண்ட் கண்டிப்பா இந்த படத்துல சிவகார்த்திகேயன் சார் பார்க்கும் போதே எல்லாருக்குமே வந்து அவரை பார்த்தா ஒரு தோணல் நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்ற மாதிரிதான் தோணும் ஸோ அவர் வந்து முக்கியமா சின்ன திரையில இருந்து வெள்ளித்திரை வரைக்கும் இன்னைக்கு இவ்வளவு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரு அவர் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ நிறைய கலாட்டாலாம் நடந்திருக்கும் நிறைய கலாட்டங்க அவரும் சூரிய சார்க்கும் ஸ்கிரீன்ல மட்டும் கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது ரியல் லைஃப்ல கெமிஸ்ட்ரி யாராவது மாட்டினா பிடிச்சி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க ஓட்டுறாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்புறமா தான் ஒரு பாயிண்ட்ல ரியலைஸ் ஆகும் அப்பதான் அவங்க தெரிஞ்சு ஒதுங்கி போவாங்க ஸோ ரொம்ப ஜாலியான ஒரு டீம் ஒரு பாத்தீங்கன்னா அது ஷூட்டிங் மாதிரி இருக்காது ஏதோ காலேஜ்ல நாலு பசங்க ஒன்னா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நடுவில் நம்ம உட்காந்துருவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் சிவகார்த்திகன் சார் உழைப்பு வந்து அவருக்கு வந்து அவர் டெலிவிஷன்ல பண்ணும் போதே அவருக்கு ஒரு நிறைய ஃபேன் ஃபாலோஸ் இருந்தாங்க எது எதை பிரசன்ட் பண்ணாலும் அதுல ஒரு ஃபன்னியாகவும் ஜாலியாகவும் பண்ணாரு அதுதான் அவருக்கு வந்து அப்புறம் சினிமாவுக்கு வரும்போது அது அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆச்சு அவர் நல்ல படங்கள் அக்செப்ட் பண்ணார் இன்னைக்கு அந்த வளர்ச்சிக்கு காரணம் அவர் அவர் போட்ட உழைப்பு அவருடைய அவர் அதை எடுத்துக்கிட்ட அக்கறை கிடைத்த ஸ்கிரிப்டை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணது அதுதான் சூப்பர் சார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து லாஸ்ட் டைம் எங்கள் கூட பேசும்போது ஒரு விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்குது ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் இல்லை ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எந்த ஹீரோயினை சூஸ் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து என்ன பண்ணாலும் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் நடிச்சிருக்காங்க சிவகார்த்திகேயன் அவருடைய தங்கச்சி நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 சன் பிக்சர்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பர்த்டே வரணும் அதை வந்து அவங்க அவங்க வீட்டில் கூட அப்படி கொண்டாட மாட்டாங்க அப்படி கொண்டாடும் கொண்டா கொண்டாடினாங்க என்னுடைய பர்த்டே அது மாதிரி எல்லாருக்கும் நடந்தது ரெண்டு மூணு பேர் டெக்னீஷியனுக்கும் நடந்தது இந்த மாதிரி கொண்டாடினாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்டில் நிஜமாக ஒரு குழந்தை பிறந்தால் நாலு பேர் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த ரேஞ்சுக்கு எல்லாருக்கும் அன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக ஃபுட்டு எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலாக அந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க ஹைலைட் என்ன நம்ம பாரதராஜ் சார் இருந்தார் சிவகார்த்தின் இருந்தார் சில நேரத்தில் இந்த காம்போ இல்லாமல் போயிடும் அவங்கவுங்க டேட் ப்ராப்ளம்னால அன்றைக்கி எல்லாருமே இருந்தாங்க செட்டில் ரைட் ஃப்ரம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஸோ அனு இமானுவேல் எல்லாருமே இருந்தாங்க பாரதிராஜா சார் இருந்தாங்க இருந்து கேக் வெட்டிஸ் பண்ணுற கொண்டாடினாங்க என் வீட்டில் கூட அப்படி பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியாது அவ்வளோ பிரமாதமாக கொண்டாடுங்க சூப்பர் சார் அண்ட் வந்து கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் பற்றி கண்டிப்பாக கேட்டே ஆனும் பாண்டிராஜ் சார் எப்போ பாண்டிராஜ் சார் படம் வந்தாலும் சரி அதில் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து ஃபேமிலிக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே அழகாக காமிச்சிருப்பாரு நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கும் வந்து ஃபேமிலி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த படத்தில் வந்து நடிக்கும் போது அவர் எப்படி சார் சீன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் உங்ககிட்ட இல்லை ரொம்ப முதல்லே வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது இது தான் இது தான் பேரமீட்டர் இதில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவர்கிட்ட நான் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னென்னா முதல் ஃப்ரேம்லேருந்து லாஸ்ட் ஃப்ரேம் வரைக்கும் அவருக்கு தெளிவாகவே தெரியும் ஓகே இந்த ஃப்ரேமில் இதுதான் ஆரம்பிக்க போகுது இங்கே இதுதான் இப்படி தான் முடிய போகுதுங்கிறது தெரியும் எப்படின்னா ஒரு தடவை காரைக்குடியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன வச்சு ஒரு சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எதிர்பார்க்காத மழை அன்றைக்கி நல்ல
இப்படி இருக்கார் இப்படி இருக்குன்னு அந்த கண்டாலே பிடிக்காத ஒருத்தர் இருக்காரில் அவர் தான் நீங்கள் நீங்கள் அதை பண்ணுங்கன்ட்டார் இப்படி தான் எங்கிட்ட சிம்பிளாக வேலை வாங்கினார் எங்கிட்ட அதே மாதிரி வந்து எனக்கும் அரும் பொண்ணுக்கும் ஆகவே ஆகாது அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் அந் அரும் பொண்ணுங்கிறது வந்து சிவகார்த்திகன் சார் ஸோ இது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அவ் இப்போ அவங்க சிஸ்டரை நான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன் அவர் என்னுடைய மாமாவுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனலாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இதில் எங்களுக்கு லாஸ் வரும் ஸோ அவரை பார்த்தாலே எனக்கு இரிட்டேட் ஆகும் அதில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் துளசி உன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ அந்த எனக்கு என்னென்ன ஒரு சீன் வந்து நான் அவர் கூட பண்ண வேண்டிய இருந்தது ஒரு நாயை கூப்பிட்டு தோத்து தோத்துன்னு சொல்லணும் அந்த சீன் பண்ணும்போது மனசு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது யாரையுமே நான் அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை ஆனால் அது பண்ண எனக்கு ரசிகர்கள் ஏதாவது திட்டுவாங்களான்னு பயமாகவே இருந்தது தேட்டருக்கு போனால் என்ன திட்டலை சூப்பர் அதே மாதிரி சார் இந்த படத்துல நீங்க நீங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் சார் இந்த படத்துல முக்கியமா நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க அட்மேர் பண்ணி பாத்திருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் இது மட்டும் மறக்கவே முடியாது இது எப்படி எடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது மொமெண்ட் இருக்குங்களா மோஸ்ட்லி நிறைய சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அந்த காந்த கண்ணாடி எடுத்த விதம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு லொக்கேஷன் ஆனால் அந்த லொக்கேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்கல ஒரு சின்ன ஒரு எலிமெண்ட்டை வச்சு ஆட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணுங்க ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருந்தது அதெல்லாம் அதே மாதிரி அந்த எங்கான்னு சாங் எடுத்த விஷயம் அதே மாதிரி வந்து மயிலாஞ்சி சாங் எடுத்த ஒரு விஷயம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஏட்டு வந்து உங்களை வந்து அப்படியே அது அப்படியே கட்டி போடும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த படத்தில் பிடிச்சிது சில 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 சீக்வன்சஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்டேஜிங் பண்ணாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அந்த ஒரு கிரக பிரயாசம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் நான் இரிட்டேட் ஆகும் அவங்க கிராஸ் பண்ணி போவாங்க உள்ளே ஒன்று நடக்கும் வெளில ஒன்று நடக்கும் அந்த எமோஷன் எல்லா பக்கமும் இருக்கும் அதை ரொம்ப அழகாக கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிது எகேன் இது எமோஷ்னல் விஷயம் சூப்பர் சார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய நடிப்பை பார்க்கும்போது ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கும் ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு ஆக்டிங் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் காக என்னென்ன மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்க சார் ஐயனார் இப்படிப்பட்டவன் இவன் இப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப்பில் யாராவது மீட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை அவங்கள நினச்சி பார்த்துப்போம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் எங்கள் கிளாஸ் மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் அப்படி ஓவர கண்ணாலே பார்ப்பார் அவர் அங்கே பாடம் நடத்தி இருப்பார் யார் பேசுகிறாங்க அப்படி ஓவர கண்ணாலே பார்ப்பார் அது மைண்டில் வந்துச்சு வந்து நிஜமாகவே திட்டுவார் வந்துட்டு இருக்கா இல்லை காதெல்லாம் போட்டு முறுக்குவார் அதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துகிட்டேன் நான் சரி அப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணதான் சார் சார் இப்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட நாங்கள் பண்ண போகிறோம் சார் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே வந்து அந்த பர்சனாகவே மாறி ஒரு சில மேனரிசம்ஸோடலாம் பேசுறீங்க இப்போ பாரதிராஜா சார் பற்றி சொல்லும்போது டக்குன்னு அவரை மாதிரியே பண்ணி காமிச்சிங்க இப்போ எங்களுக்கு என்ன ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேஸ்டே இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா வந்து சொல்லணும் இப்போ அவங்கள மாதிரியே நீங்கள் உருமாற போகிறீங்க ஒரு சில பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் விஷயங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது சார் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பேராக சொல்கிறோம் சார் அவங்க எப்படி அங்கே நடந்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எங்களுக்கு நடந்து காமிச்சா நல்லா இருக்கும் நடந்து காமிச்சு ஏதோ சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடக்கும்ாங்க <laughs> 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 ஸோ அதுக்கு அடுத்து அடுத்த பிரேக்கில் வேற ஒரு வேற ஒரு யாராவது மாட்டுவாங்க கரெக்டாக அந்த இவர் எடுத்து கொடுப்பாரு அவர் மற்றதெல்லாம் முடிச்சிருவாரு எனக்காக உங்களை ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை பண்ணல பண்ணாங்களா எனக்கு தெரியல அது ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு அதாவது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கலாய்ப்பாங்க அவங்க கலாய்க்கிறாங்கன்னா அந்த பர்சன் எனக்கு தெரியாது அதுதான் அவங்களோட அட்வான்டேஜே அதான் கரெக்டாக நம்ம பின்னாடி இருந்தால் ஒரு வேளை நமக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அதை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகே அது மாதிரி தான் சூப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் யோகி பாபு சார் ஐயோ அவர் அவர் ஸ்லாங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க கரெக்டாக சென்னை ஸ்லாங் யூஸ் பண்ணி உள்ளே வருவார் ஒரு சீன் வந்து அவருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனு அவர் இப்படி திரும்பி நின்று கேமராவை பார்த்து அதித்தி தேவோ போவேன்ற மாதிரி ஆச்சாரிய தேவோ போவேன்னு சொல்லுவார் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என் குரல் வரணும் நான் சொன்னேன் ஓ என்ன அங்கேயே பார்த்துருக்கு திரும்பி அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லும்போது அவர் திரும்பறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு சதுரங்க வீட்டில் ஓப்பனிங் கொடுத்தாங்களா எனக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போது கம்மி அப்படி திரும்பி ஆச்சார
நான் கற்பனை சாமி எப்படி இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவருடைய வாய்ஸ் அதே நேரத்தில் வந்து இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன் பர்சனலாக சொல்லணும்னா நீங்கள் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ஒரு நண்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு உதவி கேட்டிங்களோ இல்லை ஏதாவது வேறு யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னீங்களோ ஃபஸ்ட் பர்சன் அவர் தான் இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் இன்னும் இந்த படத்தில் அவரோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஏன்னா அவரோட போர்ஷன் ஃபிளாஷ்பேக்ல வந்து அது சின்ன வார்த்தை தான் அடுத்தது பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாகவே வந்து பண்ணுறீங்க சார் அதை நாங்கள் பார்க்கறதுக்காக அவ்வளோ காத்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அடுத்ததாக வந்து ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு செம்ம டெரராக இருப்பார் ஆனால் வந்து செம்ம ஜாலியான பர்சன் ஆர் கே சுரேஷ் சார் ஓகே சார் எகெயின் அவரோட என்ன ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியல ஏன்னா அவருக்கும் அவருக்கு தான் அந்த ஃபிளாஷ்பேக்கே நடக்கும் ஸோ அதனால ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் இல்லாமல் போச்சு அதே மாதிரி அடுத்தது ஆடுகளம் நரேன் நரேனா அவர் தான் எனக்கு இந்த படத்தில் மாமா அதாவது எப்படி சொல்றது அது பாலுமேந்திரா சார் ட்ரெயின்டு டைலாக் பேசும்போது நீங்கள் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது டைலாகில் கையை தூக்கி இருந்தாருனா அந்த இடத்துல கரெக்டாக தூக்குவார் நம்மளாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சார் அப்படி விட்டுருங்க சார் அதை எங்களால் பண்ண முடியாது சார் இப்படி நம்ம சொன்னோன்னா அதை விட்டுருங்க சார் எங்களால் பண்ண முடியாது கை மாறிடும் நமக்கு ஏதாவது ஒன் மோர் நம்ம ஏதாவது ஒன்று மாறும் அவருக்கு அது மாறவே மாறாது அவ்வளோ ப்ரெசைஸாக இருக்கும் இடிட்டே வந்து சொல்லியிருக்காரு நாலு கேமரா வச்சு எடி ஷூட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அவரோட இது மற்றவங்களாம் சொதப்புறாங்க நான் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருந்தால் தான் எடிட் உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய கற்றுக்கணும் சில இடத்துல பாஸ் விடுவார் இந்த இடத்துல ரிகர்சல் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் வந்தீங்க சொன்னீங்க இவர் சொன்னார் நான் சொன்ன இது சொல்ல நான் இது சொல்கிறேன் நீ இதை சொல்லி அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லி முடிச்சா நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டாக எதிர்பார்ப்போம்ல ஏன்னா இதை தான் அவர் சொல்ல போகிறாரு அவர் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு விடுவார் நம்ம அது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் ஒரு 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 புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஜாலியான பர்சன் இஸ் பான் ப்ராட்டப் இன் சென்னை ஸோ சென்னை ஆக்சென்ட் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசுவார் அதை அவர் ஸ்டேஜில் பண்ணது இதெல்லாம் கேட்டு ரசிப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு இல்லை அதே மாதிரி நம்மளோட லெஜண்ட் பாரதி ராஜா சார் நான் மட்டும் இல்லை பதினாறு வயசு பொண்ணுங்கலேருந்து காரில் தந்தட்டி போட்ட அறுபது வயசு லேடிஸ் வரைக்கும் வயசானவங்க ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்க எல்லாரும் அவரை சுற்றி உட்காந்துருப்பாங்க பெரிய விஷயம் என்னென்னா அந்த அனுபவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஐம்பது வருஷமாக வந்து ஹீஸ் டிரெக்டிங் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் அந்த எந்த வீட்டில் வந்து புதிய வார்ப்புகள் எடுத்தாரோ அந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் அது தான் சிவகார்த்திகன் சாரோட வீடாக இருந்தது அப்போ இந்த ஊர் எப்படி இருந்தது இந்த மக்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு நான் ஒரு தடவை அவரோட நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து வயசானவர் வேட்டிலாம் இருக்கிட்டு வணக்கம்லாம் போட்டார் இவர்கிட்ட என்ன என்ன எப்படியா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் யார் சார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு உங்களுக்கு வந்து சல்யூட் பண்ணுறாரு ஓ என்னோட சின்ன வயன் பார்க்க இப்படி ஆகிட்டாயா அப்படின்னு அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த ஊர்லேயே இருந்து பழகினதுனால அவருக்கு எல்லாரையும் தெரியுது அந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் கேட்டு ரசிக்கும் போது வந்து அந்த அந்த காலத்துக்கே கூப்பிட்டு போயிடுவார் சார் பதினாறு வந்து என்ன சார் பண்ணிங்க இது ஏன் சார் பண்ணுங்க அட நான் வேறு ஒன்று எடுக்கணும்னு நினச்சப்பா அப்படின்னு அப்படி ஒன்று சொல்லுவார் அப்புறம் நம்மளை பார்த்தா நட்டி சண்டாரா அப்படின்னு டப்புன்னு தட்டுவார் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் நிரவ் சார் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இப்போ தனக்குன்னு ஒரு இதை வச்சுக்க மாட்டார் எப்படி வேணால் இப்போ ஜென்ரலாக ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ஷூட் பண்ணுவோம் அவர் எந்த கதைக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ நீங்கள் பில்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம வீட்டு பிள்ளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜ் அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த அந்த இது மாறவே மாறாது அதில் வந்து ஒரு பில்லா டைப் ஆஃப் லைட்டிங் இருக்காது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காது சில சில சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஸ்கிரிப்டுக்காக உழைப்பாங்க அதில் அவரும் ஒருத்தர் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நண்பர் சூப்பர் அதே மாதிரி கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் நம்மளோட டேரக்டர் பாண்டியராஜா சார் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி அவர் காலையில் ஆறரை மணிக்கு லொக்கேஷனில் என்ன ஸ்பீடில் இருக்காரோ அதே ஸ்பீடு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் மாறவே மாட்டார் ஆனால் ரெடி கூட 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 அப்புறம் கேரக்டர்ஸ் கூப்பிடும் போது ஆக்டர் பேர் சொல்லி கூட மாட்டார் நீங்கள் அருமணை கூப்பிடுங்க தொலைச்சி இருக்காங்க தொலைச்சி கூப்பிடுங்க மாங்கனியை கூப்பிடுங்க அப்புறம் ஐயனர் வந்துட்டு அப்படியே ஐயனர் அங்கே போய் நிற்க சொல்லுங்க இது அருண்மொழி வருமன் வந்துட்டார் அவர் அங்கே குறை சொல்லுங்கள் அவர் கொஞ்சம் லேட் ஆகும்ப்பா வயசானவரே கொஞ்சம் நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு கூடியா இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும் இதே எனர்ஜி வந்து காலையில் ஆறு மணிலேருந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போய் அவர் எடிட் பண்ணிட்டு வருவார் திருப்பி நாலு மணிக்கு தான் தூங்க போவார் திருப்பி ஆறு மணிக்கு லொக்கேஷனில் இருப்பார் அது எப்படி அந்த மனிதரால
அவர் அவர் டியூனாக கேட்கும் போது அந்த பாட்டு உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகிடும் எங்கே இருந்தாலும் நான் டியூனாக கேட்கும் போது அதே மாதிரி ஜிகிரி தோஸ்து அந்த அந்த அது ஏதோ ஒரு பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஹுக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவர் ஒன்று ஒரு டம்மியாக போட்டு அனுப்புவார் ஆஸ் அ டியூனாக அதை டைரக்டர் கேட்கும்போது அவர் பர்சனலாக கேட்டுட்டு இருப்பார் நமக்கு இங்கே கேட்கும் சார் இது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது நல்லா இருக்காது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் ஃபோன் பண்ணி சார் இது நல்லா இருக்கு எனக்கு இப்படி வேணும் வேணும் அப்படி அதாவது அப்படி உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்றுக்கு நாலஞ்சு டியூன் வரும் அது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ ஹீ புட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல் டு எவ்ரி ஃபிலிம் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸுங்கிறது வந்து ப்ரீ கிளைமேக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரும் உங்களுக்கு பட் இவரோட மியூசிக்னால் இந்த ஆறாவது ரீலேருந்து உங்களுக்கு அந்த படத்தோட பரபரப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் நாலு ரீலை வந்து அந்த மியூசிக் கேரி பண்ணி தூக்கிட்டு போகும் ஸோ அந்த கண்டென்ட் இருந்தால் தான் அவரால் அது கொடுக்க முடிஞ்சது ஸோ அது வந்து எப்படி சொல்கிறது காட்ஸ் கிஃப்ட் ராஜா சாருக்கு அப்புறம் அப்படி விஷயங்கள் தெரிஞ்ச ஒரு இசையம் பலர் அவர் தான் ஏன்னா எனக்கு இசை பற்றி தெரியாது என்னுடைய தெரிந்த அறிவுக்கு நான் சொல்கிறது இது தான் நீங்களை <laughs> 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 நீங்க <laughs> வச்சு எடுக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஃபுட்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சேம் இயர் சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் வருஷம் போயிட்டு சாரி சேம் டைம் சேம் டே சேம் மந்த் போயிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் போயிட்டு அங்கே கேமரா வச்சிங்கன்னா அங்கே வேற ஒரு விஷுவல் கிடைக்கும் அது என்ன பூமி சுழற்சியா இல்லை வேற ஏதாவது நடக்குதா அப்படின்னு தெரியாது அதே வின்டர் தான் இருக்கும் அதே தான் இருக்கும் எல்லாமே அதே தான் இருக்கும் பட் எப்படி அது வேற ஃப்ரேமாக தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் ட்ரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாமே மாறுதலாகவே இருந்தது ஸோ எனக்கு அந்த இடம் அது ஒரு மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அழகா ரேபிட் ஃபயர் அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு பதில் சொல்லி முடிச்சிங்க சூப்பர் சார் கங்கிராஸ் தேங்க்யூ थैंक यू सो मच சோ வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஒரு சூப்பர் டூப்பர் بلاக் பஸ்டரா இருக்கு சோ எல்லா சார்பாவும் அதுக்கு உங்க ஹார்ட்டி கंग्रेचुலேஷன் சார் थैंक यू सो मच நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு எங்களோட ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து படத்துல பார்த்த விஷயங்களை தாண்டி வந்து बिहाइंड द स्क्रीन्स எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க ஓவர்தர் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க அவங்களாவே மாறி நடிச்சு எல்லாம் பாக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்தது சார் थैंक यू सो मच சார் थैंक यू सो मच அண்ட் உங்களுக்காக வணக்கம் தமிழா சார்பாக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் சார் பார்வதி அடுத்ததா பிட்னஸ் குருல டாக்டர் ஜெயா மகேஷ் முக்கியமான ஒரு சில பயிற்சிகளை சொல்லி தர போறாங்க அந்த பயிற்சிகளை வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஃபிட்டாகவும் அழகாகவும் ஆகிறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்காக ஃபிட்னஸ் குரு A very happy morning and in your call I want to come in the key number park up or the very close veins a kind of exercise are the yellow women most of the women are the problem America exercise are big lama you to pluck I bet you conga go up and down go one down 2 down 3 down 4 and down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 10 down 11 down 12 down 13 down 14 down 15 down 16 down 17 and down 18 down 19 down 20 and down and relax so ipo nama second exercise paaka porom legs are wide ra vechukonga half squat pannikonga and rendu feet to ipdi straight ah irukonu legs ah ipdi wide ah vekka koodadu rendu feet half squat pannikonga ipo vandu right leg matto up and down panna porom nalla tight ah vechittu நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறப்போ வந்து உங்கள் கணுக்கால் ஹாஃப் மசில் எல்லாமே வந்து யூ நல்ல ஒரு புல் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல தானே உங்களுக்கு நரம்புகள் சுருண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் கோ ஒன் டவுன் டூ டவுன் த்ரீ டவுன் ஃபோர் டவுன் 
5 down 8 down 9 down 12 down 13 down 14 down 15 down 16 down 17 down 18 valikida valikitom very good keep going 19 down 20 and down ipo vandu left leg seiyrom left leg start pannalama okay go 1 down 2 down 3 down 4 and down 7 down 9 down 10 down 11 down 13 down 14 down 15 down 18 down 19 down and 20 down okay so either way one the new moon set ninga one the practice panano so the third exercise one the ninga render leg wide a which are they position half mandi learning a layer half squat learning a layer other than the straight pan in in a conga right so straight pan in in it both legs up and down say a poro arm big lama kaya idipla which conga comfortable let's go one down two down three down four down five down six down seven down eight down nine down ten down eleven down twelve down thirteen down fourteen down fifteen down sixteen valiki dilla doesn't matter go ahead go ahead just don't stop 20 and down and relax okay very close and the ladies corner uh, ladies go prachana kuruka kudiya or vishyam kaal alam and the karupairu ratha water illama so in the exercise and i'm a panno abdi namna ratha water ratha water ratha nalangal ella clear eye blood circulation improve ai kaal lerka karupala kanama poiru so dive a senju in the exercises a kandipa every day pannunga Ungulike and the Vitya Samandu Kandipa Therium. So the surgery, other lam and then avoid panala. And exercise panda the matto ilinga, nasona lea, mentally, with thought process a dive senju matanga, yena, nadana vaigala, matra mudiade, one una mata mudiona, the namalada, abdina, ipome soldo or vishim. So change yourself for better and. Uh, Inneki, it's going to be a fantabulous day and in the universe, we will be able to get the universe to get the universe to get the universe. See you all, bye bye and love you all. This is Marie, you are welcome to Tamil. Sandhi Kiroam, until then it's bye from Ashwath and Parvati. This is Vanakam Tamil. Welcome to Fumex Western Breeze. Welcome to Levis Times and Coffee, which is a V-Care Shampoo Hair Color.